Сейчас будем красить голову. Я осветлялась осветлителем Фаберлик. А здесь есть белый оттенок, но если вот уйти на другое освещение, здесь очень много желтизны на корнях именно осталось. Вот оно желтое. Сейчас будем это все а, закрашивать и убирать. Вот этот все, а, вот эту желтизну, да, вот смотрите, видите, цыплячая вот эта вот тема, кто знает. В общем, будем ее тонировать и превращать не в цыплячья, а в более такой платиновый, наверное, или что-то подобное. Вот, поэтому я сейчас покажу краску, которую буду использовать. Краска вот такая, перламутровый блонд, оттенок 901. А, вот так она должна получиться. Шелковое окрашивание. Здесь с аминокислотами шелка очень красивая коробочка такая блестящая. И вообще а, с, вот эта краска даже выглядит как из салона. То есть она очень красиво выглядит. Черный такой оттенок с золотым. Здесь восстанавливающий флюид идет после окрашивания. С аминокислотами шелка сама краска с тойкой, с аминокислотами шелка. Ну, проявляющий тюбик и, соответственно, перчатки инструкции. Все как обычно. Вот. Приступим. Начинаем. Вот так сейчас выглядит более в сером оттенке уже. И самое интересное, у меня вот здесь, когда я осветлялась, у меня повылазили уже черные корни, а она прям сразу их закрасила. То есть корни она прям моментально взяла, закрасила, и это очень радует. Это означает, что мне не нужно будет дополнительно потом покупать осветлитель, делать осветлителем, а потом только вот этой. Можно, в принципе, и ей спокойненько, вот видите, прям круто закрасила корни. Короче, пока она такая серая, прям серая при серая, посмотрим, что будет в итоге. Итак, вот такой оттенок у нас получился в итоге. Абсолютно классно закрасила моего рыжего цыпленка. Его уже нет. Отлично закрасила корни, которые повылазили. Они были прям черные. И они абсолютно сейчас не черные, а светлые. И выровняла цвет. Цвет теперь одинаковый везде. И он такой пепельно-платиновый. То есть такой а, пепельно-сероватый. Даже можно сказать седоватый. Но при этом он не рыжий и не желтый. То есть он нормальный, такой адекватный оттенок. Вот. Вот так, вот. так что краска мне понравилась, я довольна результатом, и буду заказывать теперь еще вот так вот это. Видите, здесь вот был прям рыжий, 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 да, и корни были черненькие, а теперь оно серенькое такое более. Ну а после, после вытья головы, я думаю, что будет еще эффект лучше, будет более естественно смотреться. Так что краска рекомендую классно. Единственное, что мне в ней не понравилось, что она очень сильно течет. То есть она прям жидкая такая. И когда наносишь, вот это все летит и все течет. Это единственное. А так она очень а, вышла бюджетно. Потому что если учитывать, что я L'Oreal Preference покупаю за 700 где-то, одну упаковку по акциям ее можно словить за 450, а мне нужно две упаковки, это минимум. А здесь у меня три упаковки вышли за эту же сумму. Ну, то есть это очень выгодно и классно. И посмотрим, единственное, как она будет по стойкости. Будет ли она настолько стойкая, как заявлено. Так что довольно я оттеночка. Кстати, очень мне понравился О, вот этот флюид. Он, во-первых, очень вкусно пахнет. И он такой голубенький, интересный. То есть его, когда наносишь, и приятно распределять. И цвет красивый, и запах приятный, классный. Нужно одну-две минутки подержать. И волосы после него достаточно мягкие, такие гладенькие. В общем, очень понравился. Прикольный.